ஹாய் ஸ்டூடெண்ட் நம்ம இன்றைக்கி டே டூ கிளாஸ் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம லெசன் ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம் விளையாட்டு உலகம் பட்டம் பறக்குது விளையாட்டு உலகத்தில் நிறையா கேம் ரெண்டு கேம் பார்த்தோம் அடுத்தடுத்த கேமில் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கதை வச்சுருக்கேன் உங்களுக்காண்டி அதாவது ஒரு மலை இருக்கில் மலை மவுண்டைன் சைடில் வந்துட்டு ஒரு சிற்பி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கையில் வந்துட்டு ஒரு உளி உளி வச்சுட்டு இருந்த கல்லை வந்து உடச்சிக்கிட்டு இருக்காரு அதாவது ஒரு நல்ல சில செய்கிறதுக்காண்டி உடச்சிட்டு இருக்காரு இப்படி உடச்சிட்டு இருக்கும்போது வெயிலோட தாக்கத்தை வந்து அதனால் தாங்கவே முடியல நம்ம வந்து ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த வேலை நம்ம செஞ்சே ஆகணுமா இது என்ன அவ்வளோ பெரிய வேலையா இதெல்லாம் இந்த வேலையை வந்துட்டு மற்றவங்களெல்லாம் பார்க்க முடிய பார்க்க முடியுமா முடியாதா அப்படின்ற மாதிரிலாம் யோசனை பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அப்போது நம்ம வந்துட்டு இங்கே உளி வச்சு அடிச்சிட்ருக்கோம் இந்த சூரியனோட கதிரெலாம் நம்மளால் நம்மளால் தாங்கிக்கவே முடியல இந்த வெப்பத்தை வந்து நம்மளால் தாங்கிக்க முடியலையே அப்போது இதோட வலிமையாக எதிர்க்கு சூரியன் இருக்குது நம்ம அந்த சூரியனாக இருந்துட்டோம்னா நம்ம தானே மிக வலிமையாக இருப்போம் ஆ நம்மளுக்கு வந்து அந்த கஷ்டம் தெரியாதுல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிட்டு இருக்காரு அந்த மனிதர் உடனே ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இயற்கையோட அந்த ஒரு இதனால அவர் டக்குன்னு சூரியனை மாறிடுறாரு சூரியனை மாறினோடனே வந்துட்டு ஆ நம்ம தான் இப்போ வந்துட்டு எல்லாத்தோட வலிமையாக இருக்கிறவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிட்டு இருக்காரு அவர் நினச்சிட்டு இருக்க போய் அது வந்து கொஞ்சம் நேரம் தான் அவருக்கு வந்து அது நீடிச்சு அந்த சந்தோஷம் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நிறைய கரு மேகங்கள் வந்துட்டு அந்த சூரியனையும் என்ன பண்ணுது சூழ்ந்து மறைஞ்சிரு ம மறைச்சிருச்சு அப்போது இந்த இவ்வளோ பெரிய சூரியனையே வந்துட்டு இந்த கருமேகங்கள்லாம் வந்து மறைச்சிருச்சு அப்போது அப்போ இந்த சூரியனோட வலிமை மிக்கது எது அந்த கருமேகங்கள் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ நம்ம கருமேகமாக மாறிட்டா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாரு உடனே கொஞ்சம் நேரத்தில் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அவர் கருமேகமாகவே மாறிடுறாரு மாறினோன்னா அழகாக மேகங்கள்லாம் எப்படி இருக்கும் நல்லா வானத்தில் மிதந்துக்கிட்டே தானே இருக்கும் அதே மாதிரி இவரும் நல்லா சந்தோஷமாக மிதந்துக்கிட்டே இருக்காரு சரின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா அந்த கருமேகங்கள்லாம் என்ன செய்யுது அப்படின்னா அந்த மவுண்டெயினை வந்துட்டு தாண்டி போகிறதுக்கு பார்க்குது அதாவது வந்து மலை அந்த நம்மளோட இந்த இந்த மலைகளுக்கு இடையில தானே இந்த மேகங்கள்லாம் என்ன பண்ணணும்னா இந்த மலையிலேருந்து இந்த மலையை தாண்டுறதுக்கு பார்க்குது அதால் என்ன பண்ண முடியல மோதி மோதி பார்க்குது முடியவே இல்லை அப்போது இந்த கருமேகங்கள் வந்து நம்ம வலிமைன்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம் ஆனால் இந்த மலை இந்த மலையை நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியல தாண்ட முடியலையே அப்படின்னு நினச்சிட்டு அப்போது மேகங்களோட இது ரொம்ப வலிமை மிகுந்தது இந்த மலை தான் அப்போ நம்ம மலையாகவே ஆயிடலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறேன்னு நினச்சிட்டு இருக்காரு உடனே இயற்கையோட அந்த ஒரு பரிசாக என்ன ஆகிட்டார் டக்குன்னு அவர் அந்த மனிதர் வந்துட்டு மலையாகவே அந்த கருமேகம் வந்துட்டு மலையாகவே மாறிட்டார் மலையாமே நாம் இப்போ ரொம்ப நல்லா பலமாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு இந்த மலையில் வந்துட்டு கீழே வந்து அடிப்பகுதியில் வந்துட்டு சவுண்டு கேட்குது சத்தம் கேட்குது உடனே என்ன பண்ணுறாரு இந்த மலை வந்து அப்படி குனிஞ்சு பார்க்குது கீழே ஒரு மனிதர் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு சின்ன உளி வச்சு அந்த மலையை குனைஞ்சி அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு வெட்டிக்கிட்டு இருக்காரு குட்டி குட்டி அதாவது வந்து சிலைகள் செய்கிறதுக்காண்டி பேத்தி எடுத்துகிட்டு இருக்குது அப்போது இவ்வளோ பெரிய மலையவே இந்த மனிதர் வந்துட்டு தோண்டி வெட்டிகிட்டு இருக்காரே அப்போது இந்த மலையெல்லாம் விட பெருசு நம்ம இந்த சாதாரண இந்த மனிதனாகவே இருந்துடலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாரு உடனே என்ன ஆயிட்டார் மனிதராகவுமே ஆயிட்டார் அப்புறம் அவர் கையில் இருந்து ஒரு ஊழி இருக்குது அதை வச்சு என்ன பண்ணுறாரு திரும்பவும் செலவடிக்க ஆரம்பிச்சிட்றாரு இந்த கதையில் இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அதாவது நம்மளோட பலத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம பலம் தெரியாமல் நம்ம என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோன்னா நிறைய விஷயங்களை இழந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ என்ன பண்ணுறது இன்னொரு விஷயத்துக்கு தாவிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்மளோட பலம் வந்து இதுதான் அப்படின்னு தெரியாமல் அவர் என்ன பண்ணார் ஃபஸ்ட்டு சிற்பியாகவே இருந்து அவரோட பலம் என்னென்னே தெரியாமல் என்ன பண்ணார் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்காகவும் மாறி மாறி கடைசியில் அவரோட சிற்பின்ற இதுக்கே வந்துட்டாரா இல்லையா அப்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்மளோட பலத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணணும் நம்மளோட பலம் தெரியாமல் என்ன பண்ணக்கூடாது நம்மளால் முடியாதுன்னு எப்போயுமே நினைக்கக்கூடாது ஓகே நம்ம இன்றைக்கி அடுத்த லெசன் பா லெசனோட இது அடுத்த விளையாட்டை நம்ம பார்க்கலாமா நம்ம நே ஏற்கனவே பார்த்தது என்னென்னலாம் பார்த்தோம் பொருத்துக நிரப்பு இது முகமூடி அப்படி எல்லாமே பார்த்தோம் அடுத்து நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வளையம் வீசு பொருளை பெரு அதாவது இந்த ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுறாங்க அடுத்த கேம்குள்ளே போயிட்டாங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நீங்கள் எல்லாருமே கண்காட்சியில் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா அதாவது நிறைய திங்ஸ் வச்சுருப்பாங்க நம்மளுக்கு பிடிச்ச நிறையா நம்மளுக்கு விளையாட்டு பொருட்கள்லாம் நிறையா வச்சுருப்பாங்க நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ரிங் மாதிரி ஒன்று கொடுப்பாங்க நம்ம என்ன பண்ணணும் கரெக்டாக நம்ம அச்சீவ் பண்ண நம்மளுக்கு எது வேணும் அந்த திங்ஸ் நம்மளுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த ரிங்கை போடணும் நம்மளுக்கு த்ரீ ரிங் கையில் கொடுப்பாங்க த்ரீ ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க நம்ம என்ன பண்ணணும்
ஒரு விளையாட்டு பொருள் விளையாட்டு பொருளான விமானம் கிடைச்சிருக்கு அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அந்த இதில் விமானம்னு ரைட் பண்ணிக்கோங்க எல்லோரும் எனக்கு பரிசாக கிடைத்தவை அதாவது இவருக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு விசிதி இவங்களுக்கு விமானம் இப்போ அந்த குட்டி பாக்ஸில் எல்லோரும் எழுதிக்கோங்க வி சி ரி விசிதி விமானம் வி மா ந இம் விமானம் எழுதியாச்சா ஓகே அப்போது இந்த கேமில் இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க ஆல்ரெடி இது விளையாண்டு வெற்றி பெற்று ரெண்டு பரிசு பொருளாக எடுத்துட்டாங்க இப்போ அடுத்த கேம் போகலாமா ஓகே அடுத்த கேம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டுபிடி காரணம் கூறு கண்டுபிடி காரணம் கூறு அதாவது நம்மளுக்கு ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பிக்சரில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு சம்மந்தமே இல்லாத அதாவது வந்து இந்த பிக்சருக்கு சம்மந்தம் சம்மந்தமே இல்லாத வேறு மாதிரி உள்ள திங்ஸையும் பொருட்களையும் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த பிக்சரில் நம்மளை காண்டி இது பண்ணியிருக்காங்க அப்போது நம்ம அந்த திங்ஸ் என்ன அப்படி என்ன அந்த பொருள் எது அப்படின்னு பார்த்து அதுக்கான ரீசனை நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஓகேவா எல்லோரும் நல்லா உங்கள் புக்கை பேஜ் நம்பர் ஆறு சிக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க பக்கம் என் ஆறு எடுத்துக்கோங்க அந்த பிக்சர் எல்லோரும் பார்க்குறீங்களா ஓகே நல்லா நல்லா பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்னது நம்மளுக்கு நல்ல நம்மளுக்கு மெயினாக தெரிகிறது என்னது வானம் தெரியுதா சரி இது என்னது ஒரு பகல் வேலை அப்போ பகல் என்னது மார்னிங் காலையில் நம்மளுக்கு காமிச்சிருக்காங்க காலையில் நம்மளுக்கு வந்துட்டு சன் தெரியும் நம்மளுக்கு மேகங்களும் தெரியும் ஆனால் நம்மளுக்கு காலையில் வந்துட்டு ஸ்டார்ஸ் தெரியுமா தெரியாது அப்போ என்னது காலையில் ஸ்டார்ஸ்னால் நம்மளுக்கு தெரியாது அப்போ வந்து இங்கே என்ன இருக்குது வித்தியாசமான பொருள் என்ன இருக்குது ஸ்டார்ஸ் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணக்கூடாது ஸ்டார்லாம் வரக்கூடாதுன்னு அதில் ஒரு சின்ன ஹோல் ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க பண்ணியாச்சா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ட்ரீ இந்த ட்ரீயில் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்கப்பா என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஜிலேபி கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு ஜிலேபி ட்ரீயில் எந்த கிடைக்கும் கிடையாது என்ன பண்ணும் ஜிலேபி நம்ம தான் செய்யணும் ட்ரீயில் முளைக்கிறது கிடையாது ஜிலேபி அப்போ ஜிலேபிலாம் என்ன பண்ணணும் ரவுண்ட் பண்ணும் அப்படியே கீழே பாருங்கள் அந்த மரத்துலேயே எழுதி உட்காந்துருக்கு ஆ பூனை உட்காந்துருக்கு பூனைக்கு என்ன இல்லை பூனைக்கு என்ன இருக்கும் ஆ மீசை இருக்கும் இங்கே என்ன இல்லை மீசை இல்லை அப்போ எல்லோரும் மீசை லைட்டாக வரைஞ்சிக்கோங்க மீசை இல்லையா இல்லாமல் இருக்கா அகெயின் பூனையோட வாழ் எப்படி இருக்குது புளியோட வாழ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கா பூனைக்கு வாழ் எப்படி இருக்கும் அதோட இது மாதிரி தான் அதோட கலரில் தானே இருக்கும் தனியாக அது ஒரு கலராக இருக்காது இல்லையா ஆ அடுத்து தாத்தா என்ன பண்ணியிருக்காங்க அவரோட கை தடியை எப்படி வச்சுருக்காங்க தலைகீழ வச்சுருக்காங்க தலைகீழ வச்சா நடக்க முடியுமா முடியாது அப்போ என்ன பண்ணணும் அதுவும் தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து அந்த சிறுமி என்ன பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட காலில் ஒரு காலை வந்துட்டு செப்பலும் ஒரு காலில் ஷூவும் போட்டிருக்காங்க அப்படி நம்ம என்றைக்காவது போட்டுட்டு போவோமா கிடையாது அப்போது ரெண்டுமே ரெண்டு காலையுமே என்ன பண்ணுவோம் ஒரே மாதிரி தான் போட்டுட்டு போகணும் அடுத்து பார்த்தோம்னா என்ன இது என்னது தொடர் வண்டி தொடர் வண்டி எதில் போகும் தண்டவாளத்தில் இப்போ ட்ரெயின் எதில் போகும் தண்டவாளத்தில் தானே போகும் அப்போ இங்கே எங்கே போயிட்டுருக்கு ஆ ரோட்டில் போயிட்டுருக்கு ரோட்டில் போக மாட்டேன் போகாது அப்போ அதுவும் என்னது தவறு அடுத்து நம்மளுக்கு விலங்குகள் இந்த சேவல் கோழி கோழி கொஞ்சம்லாம் எங்கே இருக்கும் நம்மளோட வீட்டில் தான் இருக்கும் இது எங்கேயாவது காட்டு பகுதியில் இருக்குமா கிடையாது அப்போ அதுவும் என்னது இந்த மாதிரி இடங்களில் இருக்காது அடுத்து இந்த சைட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே உள்ள ஒரு இந்த சைட்லேயும் நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு மரம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மரத்தில் என்னது இருக்குது ஆ வவ்வால் வவ்வால் எப்பயுமே என்ன பண்ணும் ஒரு அது ஒரு பறவை தான் ஆனால் என்ன பண்ணாது இப்படி நிற்காது தலைகீழாக தான் தொங்கும் வவ்வால் என்ன பண்ணும் தலைகீழாக தொங்கும் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க நிற்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்களா வவ்வால் எப்பயுமே என்ன பண்ணும் தலைகீழாக தான் தொங்கும் அப்போ இதுவும் என்னது தவறாக கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இங்கே ரெண்டு தட்டான்கள் பறக்குதா தட்டான்களோட எதிர்ப்பாக பறக்குது ஆ நத்தை நத்தை பறக்குமா நத்தை ஒரு பறவையா கிடையவே கிடையாது என்னது ஒரு ஊர்வனை இப்போ நத்தை என்ன பண்ணாது பறக்காது நத்தை என்ன பண்ணாது பறக்காது அதுவும் என்னது பறக்கிற மாதிரி ராங்காக கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீழேயே வந்துட்டு நிறைய செடிகள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதில் என்னப்பா இருக்குது என்ன ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு ஃப்ரூட்ஸோ ஏதோ ஒரு இது அதாவது ஏதோ ஒரு பழமும் காயும் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அது என்ன நல்லா கவனிங்க என்னது அது கடலை ஆ கடலை அது வந்து ஒரு மண்ணுக்கு அடியில் விளையிற ஒரு பொருள் ஆனால் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க செடியில் விளையிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க கடலை நம்மளுக்கு எங்கேருந்து கிடைக்குன்னா அந்த வேர் பகுதியில் தான் அந்த கடலை அந்த பருப்பு வகை பருப்புலாம் எங்கே இருக்கும் வேர் பகுதியில் இருக்கும் ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு தண்டு பகுதியிலேயே பழங்கள் வர மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அதுவும் என்னது தப்பு கடலை எங்கே இருக்கும் அந்த செடியோட வேர் பகுதியில் தான் நம்மளுக்கு கடலையே கிடைக்கும் இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க எல்லாத்தையுமே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க நீங்களும் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்களா ஆ
எழுத்து ஓவியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஃபஸ்ட் ஒன் கவனிங்க வே இல் ல எம் வெல்லம் தெரியுது அவங்களுக்கு இந்த புக்கை வந்துட்டு இந்த மாதிரி கிடைமாற்றமாக வச்சு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட வெள்ளம் எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி தானே இருக்கும் அச்சு வெள்ளம் பார்த்துருக்கீங்களே எல்லாருமே இவங்க அதே இதில் லெட்டர்ஸ் எழுதியிருக்காங்களா இந்த மாதிரி எழுதியிருக்காங்களா அப்போ ஒவ்வொன்றுமே என்ன பண்ணிக்காங்க எழுத்து ஓவியமாக அழகாக கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ நம்ம நம்ம வந்துட்டு இப்போ ஃபஸ்ட்டு படங்களில் உள்ள எல்லாத்தையும் என்ன பண்ண போகிறோன்னா கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க நல்லா கவனிங்க வே இல் ல எம் வெல்லம் வெல்லம் கொடுத்துருக்காங்களா நம்மளுக்கு கீழே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நிறையா லெட்டர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போது மேலே உள்ள அந்த எழுத்து ஓவியத்தெல்லாம் பார்த்து நம்ம அந்த கட்டத்தில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா அதை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு வந்து வட்டமிட போகிறோம் இப்போது நம்மளுக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்க இதே மாதிரி ஒரு கட்டங்கள் கொடுத்துட்டாங்க இந்த சுற்றி நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க எழுத்தோவியங்கள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம ஒவ்வொரு எழுத்தோவியத்தில் உள்ள லெட்டர்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து படித்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அதை கரெக்டாக இங்கே வட்டமிடணும் அப்போ என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் நம்மளுக்கு என்ன பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாம் நல்லா கவனிங்க வே இல் ல இம் வெல்லம் அப்போ இங்கே எங்கே இருக்குன்னு நம்ம இப்போ வெல்லம் எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போது உன்னோட புக்கு புத்தகத்தில் நான் வட்டமிட வட்டமிட நீனும் வட்டமிட்டே வாங்க ஒன் வே எங்க இருக்கு ஆ வே வே இல் மூன்றாவது வருஷத்துல இருக்கா இப்ப வெள்ளத்தை என்ன பண்ணணும் நம்ம இப்ப வட்டமிட போறோம் எல்லாரும் வட்டமிட்டீங்களா ஆ வெரி குட் அடுத்த பிக்சர் அடுத்த படம் நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க தேங்காய் உங்களுக்கு இந்த படத்தை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் அந்த படத்தை நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா அதுலேயே என்ன கொடுத்துருக்காங்க நிறைய எழுத்துக்கள் ஒவ்வொரு எழுத்தையும் கொடுத்துருக்காங்க அந்த படத்தோட எழுத்துக்களையே அதுலேயே கொடுத்துருக்காங்க தே இங் கா இ தேங்காய் இப்போ நம்ம தேங்காய் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ தேங்காய் எங்கே இருக்கு ஆ இரண்டாவது வருஷம் இருக்கா தே இங் கா இ தேங்காய் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் தேங்காயை கட்டமிட்டாச்சு அடுத்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறது என்ன படம் சேவல் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியுதா சேவல் நல்லா கவனிங்க அதுலேயே தெரியுதா சே ரெட்டை கொம்பு இருக்கா சே வ இல் சேவல் அப்போ நம்ம இப்போ சேவல் எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இந்த நம்மளுக்கு இப்போ நம்ம எப்படி போட்டோம் இதில் கிடைமட்டமாக வட்டமிட்டோம் இப்போ நம்ம இப்படியுமே என்ன பண்ணலாம் நம்மளுக்கு செங்குத்தாவுமே அந்த பேர்கள்லாம் இருக்கும் அப்போ நம்ம கவனமாக அதை வட்டமிடணும் இப்போ சே நம்மளுக்கு லெட்டர் சே எங்கே இருக்குன்னு தெரியுமா எழுத்து ஆ இங்கே இருக்கு அப்போ சேவல் சேவ இல் நம்மளுக்கு இல்லை அப்போ என்ன பண்ணணும் கிடைமட்டமாக பார்க்குறப்ப இல் கிடையாது அப்போ என்ன பண்ணணும் செங்குத்தாக பார்க்கணும் சேவ இல் ஆ அப்போ என்ன பண்ணணும் அதில் கரெக்டாக வட்டமிடணும் அடுத்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குது இங்கே என்னப்பா இருக்கு அடுத்து என்னது இருக்குது உங்களுக்கு தெரியுதா ஆ மெழுகுவத்தி என்ன இருக்கு மெழுகுவத்தி மாதிரியே இருக்கா அதுலேயே லெட்டர் செஞ்சிருக்காங்க தெரியுதா மெழுகுவத்தி இப்போ மெழுகுவத்தி எங்க இருக்கு ஆ மே ப்ளூ கு வ இத்தி மெழுகுவத்தி இப்போ என்ன பண்ணது மெழுகுவத்திக்கு நேரம் கரெக்டா வட்டமிடணும் அடுத்து நம்மளை கொடுத்துருக்கிறது என்னது இப்போ மெழுகுவத்திக்கு கீழே பாருங்களேன் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு என்ன அந்த படத்தை பார்த்தா என்ன தெரியுது தெரியுதா படமே ஆ வெடி என்னது நம்ம வெடி ஓகேவா அப்போ வெடி எங்க இருக்கு ஆ வெடி மூன்றாவது வருஷத்தில் இருக்கிறதாவே அப்போ வெடி வட்டமிட்டாச்சா அடுத்து நம்மளுக்கு என்னப்பா கொடுத்துருக்காங்க ஆ என்ன ஒரு படம் தெரியுது ஏதோ ஒரு காலெலாம் இருக்கா எத்தனையோ காலெலாம் இருக்குது அப்போ இது என்னது பார்த்தீங்கன்னா எறும்பு ஆ கட்டெறும்பு தெரியுதா க ஈட்டு அந்த அதாவது மண்டை அதோடய தலைப்பகுதி க ஈட்டு கொடுத்துருக்காங்களா அந்த முதுகு பகுதி பின் பின் பகுதியில் கொடுத்துருக்காங்களா அந்த எறும்பு கட்டெறும்பு இப்போ நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் க ஈட் தே ரூ இம் பு கட்டெறும்பு அப்போ என்ன பண்ணணும் கட்டெறும்புக்கு நேரம் கரெக்டா ஆ வட்டமிடணும் அடுத்து நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க தெரியுதா ஆ பஸ்ஸு ஆ என்ன சொல்லுவீங்களா வரும் பஸ்ஸுன்னு சொல்லுவீங்களா இதுலேயே நம்மளுக்கு அழகாக கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா பே ரூ இன் து பேருந்து இப்போ நம்ம பேருந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஆ முதல் வரியிலேயே நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது பே இருக்குது இப்போ பே ரூ இன் து பேருந்து அப்போ என்னென்னோ அதை என்ன பண்ணணும் வட்டமிடணும் பேருந்து அடுத்து நம்மளுக்கு என்னப்பா இருக்குது ஆ மேலம் என்னது கல்யாண வீடுகள்லாம் அந்த இசைக்காண்டி பயன்படுத்துவாங்களா மேலம் அப்போ மேலம் எங்கே இருக்குது கீழேருந்து இப்போ கொடுத்துருக்காங்க இந்த இதில் மே ல எம் மேலம் கீழேருந்து மேலே போகுதா மேலம் 
அடுத்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குது என்னது ஒரு வகையான பூச்சி தெரியுதா என்ன பூச்சின்னு ஆ தேல் அதை பாரு நல்லா அந்த படம் மாதிரியே நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அந்த லெட்டர்ஸையும் சேர்த்து கொடுத்துருக்காங்களா தேல் மாதிரியே அந்த பட்டம் படம் இருக்கிறதா அந்த கொடுக்கு தே எட்ட கும்பு தெரியுதா தே இல் தேல் தெரியுதா அந்த படம் மாதிரியே நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அந்த அந்த எழுத்தை கொடுத்துருக்காங்களா தேல்குள்ளேயே அப்போ நம்ம இப்போ தேல் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் தே இல் தேல் அதை என்ன பண்ணணும் வட்டம் இடணும் அடுத்து நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பெட்டி இதை பார்க்கப்போ பெட்டி மாதிரி தெரியுதா பே ி பெட்டி அப்ப பெட்டி எங்க இருக்கு ஆ பே இட்டி பெட்டி நம்மளுக்கு எழுத்துக்குள்ளேயே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அழகா அந்த ஓவியத்தையுமே கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் நம்ம எல்லா லெட்டர்ஸ் எல்லா எழுத்துக்களையுமே கரெக்டா வாசிச்சு கண்டுபிடிச்சு வட்டமிட்டுட்டோம் இப்ப அடுத்த கேம் போகலாமா அடுத்த விளையாட்டுக்கு போகலாமா ஆ அடுத்த கேம் என்னன்னா படம் பார் நிகழ்வை சொல் அதாவது நீ யா நான் நான் அப்படின்னு ஒரு படம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த படத்தில் இப்போ நல்லா பாருங்கள் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுது ரெண்டு பூனையும் கப்பல் படகு ஓட்டிட்டு போகிறாங்க எங்கே போகிறாங்கன்னா மீன் பிடிக்கிறக்காண்டி போகிறாங்க இப்போ ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு போட்டி வருது என்ன போட்டி அப்படின்னா நீ நிறையா மீன் பிடிக்கிறியா இல்லை நான் நிறையா மீன் பிடிக்கிறேன்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேருமே என்ன பண்ணுறாங்க அந்த ஆற்றுல வந்துட்டு தூண்டியில் போட்டு பார்க்குறாங்க அப்போ ஒரு மீன் ஒரு பூனைக்கு என்ன கிடைக்கல மீன் கிடைக்கல துணியில் போட்டு எடுத்து பார்க்குறப்ப மீன் கிடைக்கவே இல்லை உடனே இன்னொரு பூனைக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மீன் மாட்டிக்கிச்சு அது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு அப்போ அதெல்லாம் என்ன பண்ண முடியல மீனை அந்த வெயிட்டு தாங்காம அதோட முடி எடுக்கவே முடியல உடனே என்ன பண்ணிச்சு அந்த பக்கத்தில் இந்த இன்னொரு மீன் கிடைக்காத பூனை நான் வந்து உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது அப்போ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அந்த மீனை பிடிச்சிட்டாங்க அப்போ ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்க எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அப்போது நம்ம சண்டை போட்டால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்காது எதுவுமே கிடைக்காது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம சேர்ந்து ஒற்றுமையாக இருந்தால் நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருச்சு அந்த ஃபிஷ் இப்போ ரெண்டு பேருக்குமே கிடச்சிருச்சா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் எப்பயுமே நீயா நானானு நம்ம எப்பயுமே சண்டை போடக்கூடாது எப்பயுமே நம்ம எப்படி இருக்கணும் நாம இருக்கணும் ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் நம்ம இந்த படத்தை பார்த்து கதையை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்போ நம்மளும் என்ன பண்ணக்கூடாது யார் கூடையும் சண்டை போடாமல் எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் என்ன பண்ணணும் ஷேர் பண்ணி விட்டு கொடுத்து நம்ம போகணும் அடுத்து நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நிறைய பொம்மைலாம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பொம்மையோட பேர்லாம் நமக்கு என்னென்னு தெரியுமா இந்த பொம்மைலாம் என்னது விலங்கு பொம்மைகள் பறவை பொம்மையெல்லாம் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இதை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரைட் பண்ண போகிறோம் அதில் அதில் எழுதணும் அதோட பேரை எழுதிட்டு நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்க போகிறாங்க நம்மளுக்கு ஒரு பரிசு கிடைக்க போகுது இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் அடுத்த கேம் போயிட்டாங்க என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா இந்த பொம்மையோட பேரை எழுத போகிறாங்க நம்மளுக்கு ஏற்கனவே ஒரு பறவையோட பேர் எழுதி கொடுத்துருக்காங்களா என்னது ஆ மைனா என்னது மைனா இப்போ மீதி உள்ள விலங்குகள் பறவைகளோட பேரை நம்ம எழுத போகிறோம் எல்லோரும் நல்லா பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன படம் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு ஆ என்னது முதுகில் ஒரு ஓடு உள்ள ஒரு விலங்கு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு உயிரினம் கொடுத்துருக்காங்க அது என்னது ஆ வெரி குட் ஆமை என்னது ஆமை அப்போ எல்லோரும் எழுதுங்க அந்த ஆமை அந்த ஆமைன்ற பொம்மைக்கு கீழே ஒரு வெள்ளை கலர் பாக்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்களா அதில் எழுதிக்கோங்க எல்லாரும் ஆ மை ஆமை எழுதியாச்சா நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க பொம்மை என்னது தெரியுது அவங்களுக்கு ஆ நெக்ஸ்ட் உள்ள பொம்மை பேர் என்னது ஆ பூனை அந்த பாக்ஸ் கீழே நம்ம என்ன எழுத போகிறோம் பூ நை பூனை இதனை சொல்லி நாய் ஆ இரண்டு சொல்லி நான் போடணும் இதை தனியாக எழுதினா என்ன கிடையாது பொருள் கிடையாது சொல்லிருக்கனா ஓகே இப்போ அடுத்த பொம்மை பார்க்க போகிறோம் அடுத்த பொம்மையில் என்னப்பா இருக்கு ஆ ஆந்தை என்ன இருக்கு ஆந்தை ஆ இன் தை ஆந்தை என்ன இருக்கு ஆந்தை அடுத்து நம்மளுக்கு ஏற்கனவே அவங்க என்ன பறவை கொடுத்து இது வந்து ஒரு பறவை இதெல்லாம் என்னது பூனை ஆமையெல்லாம் ஒரு விலங்கு ஆந்தை அப்படின்றது பறவை 
மைனா அப்படின்னு அவங்களே எழுதியிருக்காங்களா இப்போ மைனான்றது என்னது ஒரு பறவை அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு பூச்சி மாதிரி ஒன்று பார்க்க போகிறோம் அடுத்து இதுவும் என்னது முதுகில் ஒரு ஓடு இருக்குது அப்போ ஆமையோட பெரிய ஓடாக இது கிடையாது அப்போ ஆமையோட ஒரு சின்ன ஒரு உயிரினம் அப்போ அது என்ன உயிரினம் ஆ நத்தை என்னது நத்தை ஆமைக்கு முதுகில் ஓடு நல்லா பெருசாக இருக்கும் நத்தைக்கு சின்னதாக இருக்கும் இது வந்து பெரிய கொஞ்சம் பெரிய உயிரினம் இது சின்ன உயிரினம் நத்தை அடுத்து இது என்னதுப்பா ஆ தவளை இது என்னப்பா தவளை 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 இந்த ல போடணும் பொது லகரம் என்னது பொது லகரம் போடணும் தவளை எழுதியாச்சா ஆ வெரி குட் அடுத்து என்னது நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பொம்மை கொடுத்துருக்காங்க என்ன பொம்மை இதெல்லாருமே வச்சுருந்துருப்பீங்களே ஆ என்ன பொம்மை குதிரை எனது குதிரை கு தீரை குதிரை என்ன கொடுத்துருக்காங்க குதிரை பொம்மை கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எல்லாரும் குதிரை எழுதிட்டீங்களா ஆ வெரி குட் அடுத்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க ஒரு விலங்கு என்னது தெரியுதா உங்களுக்கு இது என்ன விலங்குன்னு உங்களோட புக்கை பாருங்க என்னது நம்மளுக்கு க்ரீன் கலர் இருக்குது இது என்னது பா இது எங்கே இருக்கும் ஆ தண்ணீர்லேயும் இருக்கும் நிலத்துலையும் இருக்கும் அப்போ இது என்னது இது முதலை என்னது முதலை மூ தலை முதலை எழுதியாச்சா முதலை அடுத்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறது என்னது எல்லாருக்குமே இது ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு விலங்கு என்னது ஆனால் அதை பார்த்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பயப்படுவோமா என்னது இது ஆ யானை என்ன இருக்கு அதுக்கு தும்பிக்கை இருக்கா என்னது அது யானை என்னது யானை யானை உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த பொம்மெல்லாம் பிடிச்சிருக்கா அழகாக இருக்கா ஓகே இன்றைக்கியோட இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சிருச்சு இன்றைக்கி என்ன ஹோம்ஒர்க் அப்படின்னா இந்த பறவைகள் விலங்குகளோட நேமை நீங்கள் டூ டைம் ரைட் பண்ணிவிட்டு என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அனுப்புங்க தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்